Игру, о которой пойдет речь в нашем сюжете, американцы с гордостью называют свои национальные традиции. Европейцы же с недоумением пожимают плечами, мол, ну что они в ней нашли. Итак, сегодня мы будем играть в бейсбол. На первый взгляд, правила игры в бейсбол довольно просты. Это состязание с мячом и бейсбольной битой между двумя командами, по 9 игроков в каждой. Цель игры – заработать очки или пробежки. Прежде чем игрок нападающей команды может начать бежать, игрок защищающейся команды, называемый питчером, встает в обозначенном месте в середине игрового квадрата. Игрок нападающей команды, называемый бьющим, встает рядом с домом. Если ему удалось отбить мяч, брошенный питчером в поле, он должен бросить биту и бежать в сторону первой базы. Очко насчитывается, когда игрок команды, играющий в нападении, пробегает по очереди все четыре базы, расположенные в разных углах 28-метрового квадрата. Когда обе команды сыграли по одному разу и в защите, и в нападении, это называется ининг. Команда с большим количеством очков пробежек после девяти инингов становится победителем. Для того, чтобы добиться успеха в этом сложном, атлетическом и стратегическом виде спорта, игроки должны иметь много разных талантов. Но не обязательно каждому игроку преуспевать во всем, так как в бейсболе существуют разные роли. Нападающему необходимо иметь отличную координацию движений, ну и, конечно, отличное зрение и способность к концентрации внимания. Филдеру или полевому игроку необходимо иметь очень сильные руки, уметь маневрировать и быть очень дисциплинированным. Ну а питчер – это самая важная позиция в этой игре. У него должна быть выдающаяся скорость броска, и кроме того, он должен уметь бросать мяч разными хитроумными способами. Например, мяч, который летит под углом или ускользает вниз и в сторону. Для того, чтобы хорошо играть в бейсбол, надо быть в отличной спортивной форме. Но главная задача – это уметь концентрироваться, успокоиться и расслабиться. Хотя бейсбол – командный вид спорта, большая часть игры – это состязание один на один между питчером и бьющим. Поэтому индивидуальные достижения игроков в этом виде спорта видны как на ладони. И в случае успеха приносят им моментальный взлет карьеры и бессмертную славу. Это игра цифр, статистики. Люди помнят и говорят о вехах бейсбола, о рекордных количествах пробежек. Информация о бейсбольных достижениях передается из поколения в поколение. От дедов отцам, а от отцов детям. Для того, чтобы было проще следить за достижениями каждого игрока, в 30-х годах были выпущены специальные бейсбольные карточки нового образца. Маленькие картонные карточки с фотографией игроков на передней стороне и с биографической информацией и статистикой их игры на оборотной стали безумно популярными предметами коллекционирования. Некоторые из них сегодня стоят тысячи, а в отдельных случаях и миллионы долларов. Я собирал бейсбольные карточки в младшей и средней школе. Мне доставляло удовольствие иметь карточки всех моих любимых игроков. Мы занимались этим вместе с отцом. У нас для их хранения был специальный переплет. Ну а что может сделать эту маленькую карточку еще более бесценной? Это автограф вашего героя. Оставлять автограф на бейсбольных карточках, перчатках, мечах и битах – очень популярная традиция, которая уже стала частью бейсбольной культуры. Я думаю, что для каждого молодого человека в Америке, который любит эту игру и имеет пару любимых игроков, получение заветного автографа вызывает те же чувства, что и получение первого подарка рождественским утром. Конечно же, существует и огромное количество взрослых детей, которые получают не меньшее удовольствие от автографа их любимого игрока. Аризонским бейсбольным фанатам неслыханно повезло. Каждый год у них есть шанс увидеть вживую своих кумиров, когда все команды высшей лиги приезжают в Аризону и Флориду на шестинедельную весеннюю тренировку. Теплая солнечная зимняя погода в этих штатах позволяет командам с комфортом играть тренировочные игры, отбирать новых игроков команды и встречаться со своими фанатами, которые приезжают в Аризону и Флориду не только со всей Америки, но и со всего мира. Мне нравится весенние тренировки, возможность встретиться с нашими болельщиками и познакомиться с теми, кто нас поддерживает, отдать им немного позитива, пускай это всего лишь автограф или фотография. Аризона – один из немногих штатов в Америке, где хорошая погода позволяет играть в бейсбол круглый год. И не только профессионалы пользуются этим. В любое время года бейсбольные стадионы переполнены детьми и взрослыми. Побросать бейсбольный мяч – наиболее традиционный способ мужского времяпровождения американских отцов с их сыновьями. Подростки играют за команду своего города или своей школы. Ну а те ребята, которые достигают особых успехов в этой игре, могут даже получить специальную атлетическую стипендию при поступлении в колледж. Я играю за государственный колледж города Мессы. За поясом нашего тренера более 600 побед. 
В нашей команде очень сильные традиции взаимоуважения. Мы всегда играем на полную и показываем класс в каждой игре. Влияние бейсбола на американскую культуру постоянно проявляется в повседневной жизни. Некоторые бейсбольные термины давно вышли за рамки спортивного лексикона и стали популярными идиоматическими выражениями. Сегодня, когда кто-то добивается чего-то знаменательного, американцы называют это «круговой пробежкой». А когда парню не удается взять номер телефона у симпатичной девушки, американцы говорят, что его выбили в аут. Бейсбольная форма стала частью повседневной одежды. А бейсбольная кепка популярна не только в Америке, но и во всем мире. Наверняка бейсболка найдется и в шкафах российских и украинских студентов. И сейчас One Review приглашает вас в виртуальное путешествие на другую сторону земного шара, в Москву, где наши российские коллеги научат вас играть в их любимый вид спорта.